కీటో డైట్ మంచిదేనా వీరమాచినేని చెప్పేది నిజమేనా కీటో డైట్ పాటిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటామా కీటో డైట్ పాటిస్తున్నాం ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు కదా ఇప్పుడు ఇవే ప్రశ్నలు ఏపీలో జోరందుకున్నాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పలేమని కొందరు డాక్టర్లు అంటుంటే కీటో డైట్ పై వైద్యులు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వీరమాచినేని రామకృష్ణ మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తాను చెప్పే ఆహార పద్దతులు పాటిస్తే పూర్తి ఉపశమనం పొందుతారని వీరమాచినేని రామకృష్ణ కీటో డైట్ ను ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చారు ఈ డైట్ తో డాక్టర్ల దగ్గరకు పోవాల్సిన పనే లేదన్నారు వెయిట్ లాస్ ఇతర రుగ్మతల నుంచి రిలీఫ్ కు ఉపశమనానికి కీటోజెనిక్ డైట్ బెస్ట్ అనేసరికి రెండు నెలలుగా ఈ ప్రచారం ప్రజల్లోకి వెళ్లిపోయింది దీంతో కీటో డైట్ ను ఆచరించేవారు ఎక్కువయ్యారు వీరమాచినేని సదస్సులు సభలకు హాజరైన వారు కీటో డైట్ మంచిదేనా అని డాక్టర్లను ఆరా తీయడం ప్రారంభించారు కీటో డైట్ ఆచరించే వారిలోనూ ఇవే సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి కీటో డైట్ తీసుకుందామా లేదా అన్నవారిలోనూ ఇవే సందేహాలు ఈ నేపథ్యంలోనే కొందరు డాక్టర్లు కీటో డైట్ పై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ మీడియా ముందుకొచ్చారు వీరమాచినేని రామకృష్ణ డయాబెటిక్ అనేది దగ్గు జలుబు లాంటిదేనని దాన్ని భూతద్దంలో చూపి లక్షల రూపాయలు దండుకుంటున్నారని వీరమాచినేని రామకృష్ణ ఆరోపించారు తన ఆరోగ్య విధానం పెద్ద ఉద్యమంలా మారిందని దాన్ని కొంతమంది డాక్టర్లు జీర్ణించుకోలేక తన డైట్ పట్ల అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు తన విధానం ఫాలో అయితే కిడ్నీలు పాడైపోతాయని కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రజల మీద వదిలి మీరు ప్రజల జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేశారు ఎంతకాలం ప్రపంచ మొత్తాన్ని ఆరోగ్యపరంగా పతనం చేశారు నిజానికి డబ్బైలో బిగినైంది నెయ్యేసుకోవద్దు కోడిగుడ్డలో తినొద్దని వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసండి ఎంత హాస్యాస్పదం తెలుసా నలుగురు ఒక గదిలో కూర్చుని ఒక ఊహ హైపోతిస్ అంటే నెయ్యేసుకుంటే గుండె జబ్బు వస్తుంది ఈ పోడిపోతాయి ఒక సింపుల్ తీసేసి పెట్టేసి ఒక్క మనిషి మీద ఒక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ మీద పరిశోధన చేయకుండా ఆ దిక్కు మాన సిద్ధాంతం పెట్టి మా మందుల కంపెనీ మాయాజాలను చిక్కుకుని ఆ సిద్ధాంతాన్ని వదిలేరు ప్రపంచం మొత్తం నాశనం చేశారు మన దేశం కాదండి ఇవాళ నాశనం చేసి తూచి ఇవాళ మేము తెలుసుకున్నాం ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నెయ్యి వేసుకుంటే గుండె జబ్బు రాదు కోడి గుడ్డు తింటేస్తే అన్నారు కదా సమయం ఒక్కరు ఒక్కుతున్నారు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి జీవితాలు నాశనం అయ్యి అనేక మంది చంపేసిన మీ దిక్కుమాల సిద్ధాంతానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తాడు ఎవరు ఈ పోయిన ఆరోగ్యాలన్నిటికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు వీటన్నిటిని ఇన్నాళ్ళు మీరు తినద్దని చెప్పారు వాటి కారణంగా ఎంత విధ్వంసం జరిగి మనిషి శక్తి లేకుండా అయిపోయి ఇవాళ ప్రజలకు తెలిసిన టైం వచ్చింది మీరు విషయం కనుక చెప్పదలుచుకుంటే చర్చించండి కీటోజెనిక్ డైట్ దీన్నే కార్బ్ హై ఫ్యాట్ డైట్ అని కూడా అంటారు కొవ్వును కొవ్వుతోనే కరిగించాలనేది కీటో డైట్ సిద్ధాంతం అయితే వీరమాచినేని చెబుతున్న కీటో డైట్ పై పలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి కీటో డైట్ నిరంతరం అనుసరించడం వల్ల రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగి కిడ్నీ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయనేది పలువురు వైద్యులు వ్యక్తం చేస్తున్న అభిప్రాయం దీంతో మీడియా ముందుకొచ్చిన వీరమాచినేని రామకృష్ణ దమ్ముంటే వైద్యులు మీడియా ముందుకు రావాలని కిడ్నీలు ఎలా పోతాయో చర్చించేందుకు తాను సిద్ధమని వ్యతిరేకిస్తున్న వైద్యులకు సవాల్ విసిరారు యుద్ధం చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది తప్పు లేదు ఎవరి సిద్ధాంతాన్ని ఎవరైనా వ్యతిరేకించవచ్చు దేనికైనా సమాధానం ఉంటుంది ప్రపంచంలో మీకు ఇటు కనిపిస్తే రెండోది కనిపిస్తుంది కానీ ఎలా యుద్ధం చేయాలని కూడా సమస్య ఉంది మీరు ఎలా చేయాలంటే మీరు వచ్చి చర్చించాలి ఒక ప్యానల్ ప్యానల్ కూర్చుంటానికి ఎవరైనా ముందుకు రండి పేర్లు ఇచ్చి ముందు రండి నేను మూడే ముఖంగా అందరూ మీ అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నా అభ్యర్థిస్తా రండి దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు రండి అనుకూలించే వాళ్ళు కూడా డాక్టర్లే వస్తారు రామకృష్ణ నాన్ మెడికల్ పర్సన్ కూడా రాడు డాక్టర్లు వస్తారు బయోకెమిస్ట్లు వస్తారు నిజం చెప్పాలంటే ఇది డాక్టర్ల సబ్జెక్ట్ కాదు నేను చెప్పే విధానం డాక్టర్ల సబ్జెక్ట్ కాదు తన డైట్ వల్ల కిడ్నీలు పాడైపోతాయని నిరూపిస్తే జైలుకు వెళ్లేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నానని తేల్చి చెప్పారు వైద్యం పేరుతో ఈ సమాజాన్ని కొంతమంది డాక్టర్లు సర్వనాశనం చేస్తున్నారని వైద్యం పెరిగిన తర్వాత హింస పెరుగుతుందని అన్నారు వీరమాచనేని డైట్ వీఆర్కే డైట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంత సెన్సేషన్ అయిందో అంతే వివాదాలకి కేంద్రం కూడా అవుతోంది అయితే ఎందుకని సెన్సేషన్ తో పాటుగా వివాదాలు అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి దీని గురించి చర్చిద్దాం కొద్దిసేపట్లో విజయవాడ నుంచి మనతో పాటుగా వీఆర్కే జాయిన్ అవుతారు అలాగే ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వీఆర్కే డైట్ ని త్రీ మంత్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నటువంటి వేణుగారు వేణుగారు నమస్కారం అండి వీఆర్కే గారు ముందు నుంచి చెప్తున్నారు ఆయన డైట్ ని స్టార్ట్ చేసి లేకపోతే ఆయనంతటా ఆయనే స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ కాలేదు హార్డ్లీ ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ అవుతుంది 
మీరే పంచి ఫాలో అవుతున్నారు మీరు చూసినటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో నేను నియర్లీ త్రీ మంత్స్ అయిందమ్మా ఎయిటీ సిక్స్ డే ఈరోజు నేను చేపట్టి యూట్యూబ్లో జనరల్గా అందరూ చెప్తుంటే నేను కూడా యూట్యూబ్లో చూడటం జరిగిందని వీఆర్కే గారి గురించి విన్నాను నేను ఫస్ట్ నాకు కూడా ఎందుకో కొంచెం మంచిగా అనిపించలేదు ఆ తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు చేసే వాళ్ళని చూసి నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ఎందుకు చేయకూడదు వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు మనం ఎందుకు చేయద్దని యూఎస్లో నా ఫ్రెండ్ అతను కూడా నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు సో నాకు కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ పెరిగింది మనం ఎందుకు చేయకూడదు అని నాకు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటిక్ కమ్మ నేను తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి థైరాయిడ్ కూడా నాకు ఉంది తర్వాత బీపీ వచ్చి కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటిపోయింది నాకు సో రోజుకి రెండు మూడు నాలుగు ట్యాబ్లెట్ నుంచి పదహారు ట్యాబ్లెట్లకు వచ్చాను మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం ఈవినింగ్ పదహారు ట్యాబ్లెట్లు వేస్తున్నాను రోజు ఇప్పటివరకు సో దాంతోపాటు నేను ఇన్సులిన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి మార్నింగ్ ఫార్టీ ఈవినింగ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా ఇన్సులిన్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇలా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి నేను బాధపడుతున్నాను నన్ను సరే చూద్దాం ఎలాగా ఉందని చెప్పేసి ఇద్దరు ముగ్గురు పేషెంట్స్ చూసాక నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వారితో మాట్లాడదాం అని మా మాట్లాడానమ్మ వారు కూడా ఎంకరేజ్ చేశారు చేయండి అన్నారు ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను మొత్తం అవగాహన సదస్సు మొత్తం విన్నాక చేయాలనే ఆలోచనతో మొదలుపెట్టాను ఆశ్చర్యకరంగా డే వన్ ట్యాబ్లెట్ తీసేమన్నారు ఒక్కరోజులో ట్యాబ్లెట్ తీసేస్తే షుగర్ ఎలా తగ్గుతుందంటే నాకు ఎందుకో కొంచెం భయం అనిపించింది ఫస్ట్ సరే చూద్దాం వారు చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి ఈ ఇన్సిడెంట్ మాత్రం ఒక టూ డేస్ వేసానమ్మా ట్యాబ్లెట్ మాత్రం డే వన్ ట్యాబ్లెట్లు తీసేసాను తీసేసాక నెక్స్ట్ డే చూస్తే నాకు ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ షుగర్ వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ అప్పటికి త్రీ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ రకంగా ఉండేది నాకు ఏదైతే ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా కానీ కానీ ఆశ్చర్యకరంగా ఏంటంటే ఆ రోజు చూడగానే నాకు ఎయిటీ 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 నైన్ అట్లా వచ్చేసింది అలా సెకండ్ డే థర్డ్ డే కూడా చూసాను ఎప్పుడు చూసినా నాకు తొంభై లోపే ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి కంటిన్యూ చేశాను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అబ్జర్వ్ చేశాను బాగా ఎవ్రీ డే ఆల్టర్నేట్ డే చూడటం అలా చేయడం జరిగింది చేసాక ఈ డైట్ బాగుంది ఆ తర్వాత బీపీ ట్యాబ్లెట్ కూడా ఫస్ట్ డే వన్ తీసేయలేదమ్మా అది నేను ఆయన వీరమాచరణ్ గారు బీపీ డాక్టర్ గారు ఓకే అన్నాకనే మీరు తీసేయాలి ట్యాబ్లెట్ అని చెప్పారమ్మ సరే అని చెప్పి వన్ వీక్ తర్వాత డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది డాక్టర్ గారి దగ్గర బీపీ చూస్తే క్వైట్ నార్మల్ అండి మీరు ట్యాబ్లెట్ అవసరం లేదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగారు ఇలా వీరమాచరణ్ గారు అనగానే ఆయన పాజిటివ్గా చెప్పలేదు నెగిటివ్గా చెప్పలేదు మీ ఇష్టం బీపీ లేనప్పుడు మీకు ట్యాబ్లెట్ వాడటం అనవసరం అండి అని చెప్పి వారు అనటం జరిగింది ఆ తర్వాత సరే బీపీ ట్యాబ్లెట్ కూడా తీసిన థైరాయిడ్ ఎందుకు ఉండాలి అని చెప్పేసి అది టెస్ట్ చేయించుకున్నాను అది కూడా నార్మల్కి వచ్చేసింది సేమ్ డాక్టర్ గారు అది కూడా తీసేయండి అన్నారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక సింగిల్ ట్యాబ్లెట్ కూడా నేను వేయలేదు ఈ రోజు వరకు కూడా సింగిల్ ట్యాబ్లెట్ వేయలేదు బట్ ఇన్సిడెంట్ మాత్రం ఒక టూ ఆర్ త్రీ డేస్ వేసాను ఒకేసారి ఫార్టీ ఇన్సిడెంట్ తగ్గించడం కరెక్ట్ కాదని రామకృష్ణ గారు చెప్పడం జరిగింది సో ఇక ఆ తర్వాత ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇన్సిడెంట్ ఒక వన్ యూనిట్ కూడా నేను ఈ రోజు వరకు వేయలేదమ్మా అదే రకంగా ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఈరోజు వరకు వేయలేదు ఎయిటీ సిక్స్ డే ఈరోజు నేను డైట్ చేయటం ఆ రోజు నుంచి రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు కార్బో కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రం ఈరోజు వరకు నేను ఏం తీసుకోవాలి రైస్ కానీ రొట్టెలు కానీ పిండి పదార్థాలు అటువంటి సంబంధించింది ఈ రోజు వరకు నేను ఏం తీసుకోలేదు చక్కగా వారు ఎగ్స్ చెప్పారు చికెన్ చెప్పారు మటన్ చెప్పారు వెజిటేబుల్ సూప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిష్ కానీ ఎవ్రీడే నాన్ వెజ్ తీసుకుంటున్నాను ప్రతిరోజు కూడా తీసుకున్నాను ప్రోటీన్ చక్కగా తీసుకుంటున్నాను కార్బోహైడ్రేట్ మాత్రం తీసుకోవట్లేదమ్మా సో మీకు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ రిలీఫ్ అనేది ఇంతకుముందు మందులు వాడుతున్నప్పుడు లేకుంటే అదర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఈ రిలీఫ్ మీకు లేదమ్మా ఎక్సర్సైజ్ నేను ఎవ్రీడే నేను ఆల్మోస్ట్ చెప్తున్నాను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను ఇంట్లో థ్రెడ్ మిల్ ఉంది వాకింగ్కి వెళ్తాను రన్నింగ్ చేస్తాను షటిల్ ఆడతాను ఏ రోజు కూడా నాకు వెయిట్ లాస్ కూడా నాకు ఫోర్టీన్ కేజీ వెయిట్ లాస్ కూడా తగ్గానమ్మా ఎన్ని రకాలు చేసినా వన్ మంత్ చేసినా కానీ ఒక వన్ కేజీ కూడా వెయిట్ లాస్ కాలేదు చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని లక్కీగా విఆర్కే గారి పుణ్యవాణి ఈ రోజు నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాను నేనే కదమ్మా సూర్యాపేటలో చాలా మందితో నేను సొంతంగా నేనే నాలుగు వేల ఐదు వందల మందితో డైట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన లక్ష మందికి షుగర్ పైన తీసేసి ఉంటారు నేను ఒక సూర్యాపేటలోనే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ నుంచి ఈ డైట్ నేను నేను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ చెప్తున్నాను నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది వరకు నా దగ్గర రికార్డు
ప్రతి ఒక్కరికి నేనే కాదమ్మా నా మా టీం ఒక ఏడెనిమిది మంది ఉన్నారు ఇద్దరు లేడీస్ ఉన్నారు ఒక నాలుగురు జెంట్స్ ఉన్నారు ఈ టీం మొత్తం కూడా చక్కగా అందరం కూడా చేస్తున్నామా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా బాగుంది ఈ డైట్ ఎస్ దీనికంటే కూడా కీటోజెనిక్ డైట్ అనేది ఉన్నాయి అదర్ డైట్స్ చాలా వినిపిస్తున్నాయి కదా అవన్నీ కాకుండా విఆర్కేని ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలంటే అంతగా నమ్మకం ఎందుకు ఏర్పడింది వన్ ఇయర్ కూడా అవ్వలేదు దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా లేకుంటే రాంగ్ రన్ లాంగ్ రన్ లో ఏమవుతుంది అనేది కూడా తెలియకుండా అంత ఈజీగా ఎలా ఫాలో అయిపోయారు అండి అంటే కీటోజెనిక్ డైట్ అనేది ఎప్పటి నుంచి ఉందమ్మ ఈ రోజు వచ్చింది కదా నాకు తెలిసి ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉందని కూడా నేను విన్నాను బట్ ఇంత డైట్ ఉంది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏ డాక్టర్ కూడా షుగర్ అనేది తీసలేదా ఇంతవరకు తీయలేదమ్మా ఇతను రామకృష్ణ గారు డాక్టర్ కాదు అయినా కానీ ఒక సామాన్య వ్యక్తి వచ్చేసి ఒక లక్ష మందికి షుగర్ తీసేసాను గర్వంగా చెప్తున్నాడు ఆ లక్షలో నేను ఉన్నాను నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను ఆ లక్షలో నేను ఉన్నాను నాకు షుగర్ పోయింది కదమ్మా నాకు తొంభై రోజులు చేయమంటున్నారు ఎయిటీ సిక్స్ డే ఇంకో ఫోర్ డేస్లో నాది కంప్లీట్గా నా డైట్ కూడా అయిపోతుంది అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా నేను ఎంక్వైరీ చేశాను ఇంతకుముందు మూడు నెలలు అయిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయా అది కూడా ఎంక్వైరీ చేశాను నేను చేశాకనే నేను ఇది మొదలు పెట్టాను అనమాట ఎందుకంటే మూడు నెలల్లో తగ్గుతుంది అంటున్నారు మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ తగ్గబోతున్న ఆ పరిస్థితి ఏంటి మళ్ళీ ఇలా చేసిన మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి నేను విజయవాడలో కొంతమంది సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారమ్మా వాళ్ళందరూ అడిగాను ఈరోజు చక్కగా వాళ్ళు బిర్యానీలు తింటున్నారు వాళ్ళని చూసి నాకు ఈచ్చ పడుతుంది అసలు ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు చక్కగా నాతో పాటు బిర్యానీలు భోజనాలు అన్ని తింటున్నారు ఇప్పుడు నాకు బిర్యానీ అంటే విత్ రైస్ ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఈ డైట్ అంతా మానేసి అప్పుడు మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ వైపు వెళ్తారా రైస్ తింటారా అప్పుడు అంటే కార్బ్ ఇస్తామమ్మా బట్ కాబోతే ఏంటంటే వైట్ రైస్ ఈ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ ఐడైజర్ సాల్ట్ ఇవి మాత్రం సాధ్యం వరకు మేము వాటిని వదిలిపెడతాము ముడి బియ్యం ఉంటాయి కదా బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ వాడతాం తర్వాత రోటీస్ తీసుకుంటాం కాకపోతే రోటీస్ బ్రౌన్ రైస్తో పాటు కొంచెం కూరలు ఎక్కువ తీసుకుంటాం కర్ రైస్ వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియాలో వన్ కప్ రైస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇంతకుముందు చేసిన వాళ్ళ అనుభవాలు అమ్మ ఇవన్నీ కూడా వన్ కప్ రైస్ తీసుకుంటే ఒక త్రీ ఫోర్ కప్స్ కర్రీ తీసుకోవటం ఒక పుల్కా తీసుకుంటే ఒక మూడు నాలుగు పుల్కాలు ఒక పుల్కాతో పాటు నాలుగు రకాల కూరలు నాలుగు కప్స్ కర్రీస్ తీసుకోవటం అలా గ్రాడ్యువల్గా రాగులు సజ్జలు సామలు ఇవన్నీ కూడా పెంచుకుంటూ పోతాం కానీ ఒకేసారి డైరెక్ట్ వైట్ రైస్కి వెళ్ళాము సో వైట్ రైస్ తినొచ్చు తినొద్దు అని రామకృష్ణ గారు ఎక్కడ అనట్లేదు కాకపోతే వెచ్చలు వేడిగా ప్రతిరోజు వైట్ రైస్ తినొద్దు అని ఆయన అంటున్నారు ఏదైనా ఫంక్షన్కి ఒక బాబు అనుకుని ఎవరి ఇంటికి కానీ భోజనానికి వెళ్తాం వాళ్ళైతే మనకు బ్రౌన్ రైస్ పెట్టరు కదమ్మా వీక్లీ వన్స్ వైట్ రైస్ తీసుకోవడం వల్ల నష్టం లేదని ఇంతకుముందు చేసిన వాళ్ళు అనుభవజ్ఞులు చెప్పారు వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఆ రకంగా నేను కూడా ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నాను సో తొంభై రోజులకి ఇంకా జస్ట్ వన్ వీక్ నాకు ఈ వన్ వీక్లో నేను కూడా మీతో పాటు చక్కగా వైట్ రైస్ తినొచ్చు స్వీట్స్ తినొచ్చు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి స్వీట్స్కి ముఖమాసి ఉన్నానమ్మా నేను ఎన్నో రకాల తిందామని చేత్తో పట్టుకొని పక్క కింద పెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి కానీ నిజంగా చాలా అంటే చాలా ఇప్పుడు మీకు రైస్ కి సంబంధించి బ్రౌన్ రైస్ ఉన్నాయి ముతక బియ్యం ఉన్నాయి లేకపోతే తృణ ధాన్యాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీతో పాటుగా మెయిన్ ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి శత్రువు షుగర్ అంటారు ఆ స్వీట్స్ కి మొహం వాచి ఉన్నాను ఇన్నేళ్లుగా నేను తినలేదనుకున్న వాళ్ళు స్వీట్స్ కి ఆల్టర్నేట్ ఏముంది అందులో షుగర్ కాకుండా మళ్ళీ ఇంకే బెల్లం అలాంటివి వేసి తింటారు ఏం చేస్తారు అంటే పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి కదా అందులో కూడా పిండి పదార్థం కదా షుగర్ అనేది కూడా పిండి పదార్థాలు సంబంధించిన కదా అది కూడా తినం అంటే కాబట్టి స్వీట్స్ తింటాం కానీ విచ్చలు పెట్టిగా తినం ఒకే రోజు ఎలాగో తగ్గిపోయిందిగా అని చెప్పి రోజుకి నాలుగైదు స్వీట్లు ఎలా తినం వారానికి ఒక స్వీట్ తినాలంటే కూడా ఇంతమంది భయపడేవాడిని నేను ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏమైందో తెలియదు ఎస్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎనభై ఆరు రోజులుగా వాడుతూ ఉంటే ఇరవై ఆరు ఏళ్ల నుంచి ఉన్నటువంటి అవన్నీ జబ్బులన్నీ మెల్లిమెల్లిగా పోతున్నాయి మరి లాంగ్ రన్ లో ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక భయమో లేకుంటే ఒక ఆలోచన ఎప్పుడు రాలేదా మీకు లేదమ్మా నాకు నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే కొన్ని వందల వేల మంది లక్షల మంది చేస్తున్నారు ఎవరికి లేని పై నా ఒక్కడికి ఎందుకండి డాక్టర్స్ చాలా మంది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి ఈ డైట్ని చాలా మంది డాక్టర్స్ నేను అడిగాను అడిగినాక కొంతమంది డాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు కాదని అనట్లేదు వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఈ డైట్ని డాక్టర్ పివి సత్యనారాయణ గారు వై విజ వైజాగ్లో ఉంటారు సో వారితో కూడా నేను మాట్లాడటం జరిగింది వారు కూడా చెప్పారండి వారు కూడా షుగర్ అతను డాక్టర్ గారు వచ్చేసి ఫార్టీ ఇన్సులిన్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ట్వంటీయో థర్టీ ఇన్సులిన్ తీసుకుంటారు ఆయన కూడా షుగర్ పేషెంట్ అమ్మా ఇప్పు
ఫిజికల్ గా ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంటర్నల్ గా అయితే తగ్గిపోయి ఉంటాయేమో మీరు అనుకున్నట్టుగా ఫిజికల్ గా మీరు నడుస్తున్నప్పుడు లేకుంటే మీరు డ్రైవ్ చేసి వెళ్తున్నప్పుడు ఇతర పనులు చేసుకుంటున్నప్పుడు అలసట అలాంటిది ఏముండదా ఏమీ లేదా మన కార్ డ్రైవింగ్ రోజుకి నియర్లీ వంద కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేస్తాను ఏ మీటింగ్ అయినా ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను ఈ రోజు నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ చెప్తున్నాను ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను నేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నాను నేను ఏది డయాబెటీస్ రాకముందు ఎలా ఉన్నాను అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను కానీ నాకు అసలు ఎటువంటి నీరసం లేదు మార్నింగ్ మూడు ఎగ్స్ సూర్యాపేటలో తిన్నానమ్మా ఇంతవరకు నేనేం తినలేదు చూడండి ఒకసారి నాకు ఎంత అయిన టైం ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అట్లయితుంది ఇప్పటి వరకు నేనేం తీసుకోలేదు ఫుడ్ మార్నింగ్ వన్ మీల్ ఈవినింగ్ వన్ మీల్ టూ మీల్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజు వరకు కూడా టూ మీల్ తీసుకుంటున్నాను మార్నింగ్ ఎగ్స్ తిన్నాను ఇంతవరకు ఏం తినలేదు అసలు ఆకలి కాదు ఎందుకంటే ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాం కోకోనట్ ఆయిల్ తీస్తున్నాము చక్కగా కోకోనట్ ఆయిల్ ఇస్తే అసలు మీకు ఆకలి కాదండి ఎవరిడే నేను ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ ఇంటైక్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ తినేది మార్నింగ్ హాట్ సూప్ లో కానీ మార్నింగ్ బ్లా బ్లాక్ టీ కానీ గ్రీన్ టీ కానీ ఏదైనా హాట్ సూప్లో తీసుకుంటే బెటర్ అన్నట్టు డైరెక్ట్ తీసుకోవటం అంత మంచిది కాదని చెప్పేసి రామకృష్ణ గారు చెప్పడం జరిగింది సో ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నేను తీసుకున్నాను కాకపోతే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మాత్రం డైరెక్ట్ మాత్రం నేను తీసుకోవట్లేదు సో కొబ్బరి నూనెకు సంబంధించి సేల్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయాయని విన్నాం బాగుంది విజయవాడలో నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేప్పుడు విజయవాడలో కొబ్బరి నూనె తీసుకుని వెళ్ళాను జస్ట్ నూట ఎనభై రూపాయలకే నేను కిలో తీసుకొచ్చాను అక్కడ ఈ రోజు విజయవాడలో రీసెంట్గా నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ నేను వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక లీటర్ కొబ్బరి నూనె అమ్ముతున్నారు ఎక్కడెక్కడో మూసు మూసేసిన గానుగులన్నీ కూడా రీఓపెన్ చేస్తున్నారని విన్నాను పేపర్లోనే చూస్తున్నాను రోజు ఎప్పుడో మూలన పడ్డ గానుగులు మొత్తం ఇప్పుడు ఓపెన్ రీఓపెన్ చేస్తున్నారు కొబ్బరి నూనె గురించి అంత విస్తృత ప్రచారం జరుగుతుంది రామకృష్ణ గారి దయ వల్ల అందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా మంచి బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఎస్ ఇప్పుడు విఆర్కే గారు ఆయన ఒక డాక్టర్ కాదు అండ్ ఆయన సూచిస్తున్నటువంటి డైట్ ఏదైతే ఉంది అది డాక్టర్ల సబ్జెక్ట్ కూడా కాదు అని ఎందుకని ఆయన మీద అంత నమ్మకం ఏర్పడింది మీకు ఆయన మీద ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారమ్మా ఫస్ట్ ఆయన మీద ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు కదా ఎవరి మీద ఫస్ట్ చేయలేదు యాభై రోజులలో ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు కిలోలు తగ్గడం అంటే మామూలు విషయం కాదండి ఇప్పుడు ఏ సెంటర్కి వెళ్ళినా కానీ మూడు నాలుగు లక్షలు ఛార్జ్ చేస్తారు ఇప్పుడు అంత వరకు తగ్గాలంటే అటువంటిది ఒక సాధారణమైన మనిషి ఆయన మీద ఆయన ఎక్స్ కిటో డైట్ చూసారో ఏం చూసారో నాకైతే తెలియదు బట్ ఆయన ప్రోగ్రాము ఆయన అంతా ఆయన డిజైన్ చేసుకొని ఓన్గా డిజైన్ చేసుకొని ఆయన చేయటం జరిగింది ఆయన మీద ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు ఆయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన రెడ్డి గారు అని ఉన్నారు సో ఆయన ఆయన డయాబెటిక్ చాలా కాలం నుంచి డయాబెటిక్ సరే చూద్దాం మన ఒబేసిటీ అయితే తగ్గింది కదా డయాబెటీస్ ఆయన మీద కూడా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన కోకోనట్ ఆయిల్ చిన్నగా ఈయన ఎలా తీసుకున్నారు ఆయన కూడా కోకోనట్ ఆయిల్ కొంచెం కొంచెం ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే సెకండ్ డే ఆయనకి ఎనభై షుగర్ వచ్చేసిందమ్మ షుగర్ ఫాస్టింగ్ వచ్చేసి ఎనభై వచ్చింది ఆయన ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు ఇద్దరు కలిసి విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వరకు సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళట రోజు ఆయన చెప్తుంటే విన్నాను నేను ఆ రంగం ఆయన కన్నా ఈయన ఫాస్ట్ కదొకటం ఆయన మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం ఒక వారం రోజులు ఆయన క్లియర్ అయిపోయారు అసలు డయాబెటీస్ అనేది లేదు ఆయన ఈరోజు ఇప్పటికీ చక్కగా వైట్ రైస్ తింటున్నారు ఆయన వైట్ రైస్ కూడా తింటున్నారు ఆయన చాలా చక్కగా ఆయన ఓన్గా పండించుకున్న బియ్యం ఎటువంటి పెస్టిసైడ్స్ లేని రైస్ ఉంటాయి కదండి అవి తీసుకొని ఆయన చేస్తున్నారు ఆయన మీద ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అలాగే రా రామకృష్ణ గారి మదర్ అండి ఆవిడ మదర్ పాపం ఆవిడ బాత్రూంలో కూడా వెళ్ళలేదు కొంచెం పెయిన్స్ తోటి ఉండేది మంచం మీద బెడ్ మీద ఉండేది తన ఎవరైనా కన్న తల్లి మీద ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేయరండి అటువంటిది రామకృష్ణ గారు కన్న తల్లి మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఈరోజు ఆవిడ ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు వాకింగ్ చేస్తుందండి నా కళ్ళతో నేను చూశాను నా కళ్ళతో నేను చూశాను అంత కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి ఇంకెందుకు అపనమ్మకం ఉంటుంది దాని మీద ఎంతో మంది ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కరు ఇద్దరు ముగ్గురు పోయి వంద మందితో చేయించారు షుగర్ వందకు వంద మంది పోయింది ఆ తర్వాత పదివేల మంది లక్ష మంది ఇప్పుడు షుగర్ తీసేసారు అని అంత గర్వంగా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఇంత బలమైన నమ్మకం ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంది బట్ అపోహలు కూడా చాలా ఉన్నాయి చాలా వరకు ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఏమవుతుందో తెలియదు ఇప్పుడు ఏదో షార్ట్ టర్మ్ లో అయితే ఓకే లాంగ్ రన్ లో ఏమవుతుంది అనేది తెలియనప్పుడు ఎందుకని అంత ఇలా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇలా మనం తీసుకోలేదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో ఎఫెక్ట్ పడుతుందేమో లేకుంటే అదర్ ఆర్గాన్స్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడొచ్చ
ప్రతి ఊర్లో మాకు ఫోన్లు చేస్తుంటారు కదా మన నా నెంబరు స్క్రీన్ మీద వస్తుంది ఏ మీటింగ్ జరిగినా స్క్రీన్ మీద నా నెంబర్ వస్తుంది రెండు రాష్ట్రాల నుంచి నాకు రెండు రాష్ట్రాలు కాదమ్మా అబుదాబీ నుంచి కాల్ చేస్తుంటారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా ఫోన్ నెంబరు మీకు ఇస్తాను ఈరోజు చూడండి ఈరోజు నాకు యూస్ కాల్స్ ఎన్ని వచ్చాయో చూడండి ఎస్ సో ఒక ట్రెండ్ అయితే విజయవాడలో ఒక క్రేజ్ అయితే పెరిగింది బట్ విఆర్కే గారు ఏమంటారో విందాం విఆర్కే గారిని ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత లైవ్ లోకి తీసుకుందాం స్టేట్ యూన్ టు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి